इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हाइड्रोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस क्या होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आइए समझते हैं कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर नोट इन द सेम फेज इज नोन एज हाइड्रोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस किसी केमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट्स दोनों सेम फेज में नहीं होते तो ऐसी केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस फॉर एग्जांपल ऐसे मान लेते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स गैस फॉर्म में हैं और कैटालिस्ट जो कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है सॉलिड फॉर्म में है यानी कि कैटालिस्ट की और रिएक्टेंट्स की दोनों की फेज क्या होते हैं अलग होते हैं दोनों की स्टेट क्या होती हैं अलग होती हैं तो ऐसी केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से ऐसा मान लेते हैं ये सल्फर डाइऑक्साइड है गैस फॉर्म में और ये ऑक्सीजन है गैस फॉर्म में अब ये दोनों रिएक्टेंट्स है अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए प्लेटिनम यूज करते हैं जो कि सॉलिड होता है तो यहाँ पर देखेंगे जो रिएक्टेंट्स हैं वो दोनों गैस फॉर्म में है और जो यहाँ पर कैटलिस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में है अब जैसे ये रिएक्शन होती है तब यहाँ पर बनता है सल्फर ट्राईऑक्साइड तो यहाँ पर देखेंगे रिएक्टेंट तो यहाँ पर है गैस फॉर्म में दोनों ऑक्सीजन भी गैस है एंड सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है जबकि यहाँ पर कैटलिस्ट क्या है कैटलिस्ट वह मटेरियल होता है जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है सॉलिड फॉर्म में तो ऐसी केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट्स किसी और फेज में हो एंड कैटलिस्ट किसी और फेज में हो यानी कि दोनों डिफरेंट फेज में हो तो ऐसी केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस प्रोसेस और यहाँ पर जो कैटलिस्ट कैटलिस्ट यूज हुआ है इस कैटलिस्ट को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट थैंक यू